Ja, moin! Es gibt eine neue Episode des E208 von Peugeot hier auf Review Mirror. Ich habe ein ganz kurzes Infovideo vor, wird dann wieder länger, klar. Es geht mir eigentlich nur darum, die Serie ist ja für Neueinsteiger gedacht, die vom Verbrenner hier auf den Elektro wechseln, wenn sie ein ähnliches Profil haben, wie ich das habe. Also diese maximal Arbeitsstrecke, maximal die 40 Kilometer und ein bisschen da im Ort rumcruisen. Also keine 800 Kilometer aus dem Stand nach wo immer hin fahren, jede Woche zweimal. Und zwar, vielleicht habt ihr euch gefragt, was gibt es denn bei dem Auto dabei? Das kann ich jetzt insofern für mich beantworten, als dass ich einen 230 Volt Lader bekommen habe, der sogenannte Ladeziegel, auch oft fälschlicherweise als Notladegerät bezeichnet, das natürlich Quatsch ist. Man kann das immer damit aufladen, es dauert halt nur ewig. Und dieser Lader ist mit 1800 Watt spezifiziert. Das heißt, 1800 Watt, 1,8 Kilowatt, wird er aus der Steckdose nuckeln, was für stinknormale Schuko-Steckdosen kein Problem darstellt. Es gab mal den 1 größer, den gibt es auch, 3,6 Kilowatt. Der kann sogar herunterschalten. Und dort gibt es spezielle Steckdosen von Le Grand. Die haben so ein Magnet vorne drin in der Steckdose und das erkennt dieser Lader und schaltet dann auf diese 3,6 kW. Und ansonsten ist er standardmäßig auf den 1800 Watt limitiert, denn die normalen Schuko-Steckdosen sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet bei dieser 3600 Watt Leistungsabnahme. Ich glaube, laut VDE-Norm sind es, glaube ich, zwei Stunden, aber nagelt mich jetzt nicht fest. Kann ja irgendeiner, der Ahnung davon hat, das unten mal reinschreiben, wie das genau derzeit ist. Aber das ist so mein Wissensstand. Das heißt, dort gab es diesen Lader wohl auch mal dabei. Im Moment, zumindest bei mir jetzt hier, bei PSA Retail, wo ich das Auto jetzt geleast habe, dort gibt es diesen Schokoladeziegel, nenne ich ihn mal. Ich blende euch das im Bild mal ein. Den gibt es dort dabei. Und ähm, kleiner Richtwert. Ich habe gebraucht ungefähr, ich sage mal 55 Prozent war das Auto und auf 100 Prozent so zwischen 13 und 15 Stunden, so in der Kante rum. Das war das Wochenende, einfach mal zum Testen. Ich hatte ihn dort ähm, draußen an der Garage angeschlossen und hatte ihn einfach dort mal nuckeln lassen, habe das ähm, überwacht mit der Maistrom-Steckdose, kann ich euch auch noch verlinken, die Steckdose und ähm, sech, zwischen 1600, knapp 1700 Watt, so in der Art oder in der Kante, hat er reell aus der Steckdose gezogen. Das war also der Wert. Also nur, dass ihr euch da keine Gedanken macht, wenn ihr das Auto bekommt. Ihr könnt es auf jeden Fall laden, nur es dauert dann halt eben auch. Ähm, typ 2 Kabel ist bei mir keins dabei. Das muss man sich dann extra zulegen. Da sind wir auch wieder bei, ja, sag mal so um die 150 Euro plus minus. Wird, geht auch teurer, geht auch ein bisschen billiger. Ähm, sollte man also auch mit einplanen. Ähm, es sei denn, man hat immer irgendwo schneller da wo man laden kann oder man kann es irgendwo hinstellen und laden über AC, äh, wobei dann braucht man auch wieder ein Typ-2-Kabel. Also wenn man nur Schnelllader hat mit CCS, die haben ja ihren Kabel an der Ladesäule dran und ihren Stecker. Ansonsten, ähm, wie gesagt, das Typ-2-Kabel mit einrechnen und dieser in Anführungsstrichen Notladeziegel, der ist kein Notladeziegel, das ist halt einfach nur ein langsames Ladegerät. Mehr ist es einfach nicht, ein langsames Ladegerät. So. Aber es funktioniert wunderbar, also ohne Probleme bisher. Und ich blende euch mal was ein. Und zwar, wenn ihr den Ladeziegel von seiner Gummihülle befreit, ähm, kann ich euch hier mal zeigen. Das ist ein bisschen äh, tricky da, ist ein Verschluss dran. Und dann ist der viel, viel kleiner und passt in die Mulde, wo die, äh, ich nenne die jetzt mal Reifendichtmilch da drin ist. Da passt der rein in die Mulde und ähm, dann könnt ihr das Kabel, das, das Schuko-Kabel sowie auch das Ladekabel mit dem Stecker, das könnt ihr dort unterbringen. Und da ist normal so eine Tasche dabei, die doch schon wieder so ein bisschen Raum äh, wegnimmt, ein bisschen Platz wegnimmt. Und die könnt ihr dann aus dem Auto rausschmeißen. Dann äh, habt ihr den Platz wieder im Kofferraum. Das würde ich euch empfehlen zu machen. Den Platz habt ihr wieder beim Einkaufen. Ist jetzt zwar keine ganze Kiste Bier, aber äh, ein bisschen was mehr passt dann auf jeden Fall so wieder rein. Das also nochmal als Tipp dazu, was man noch so ein bisschen optimieren kann. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, 
keine Angst, einfach das Auto dann kaufen und einfach mal auch daheim ausprobieren, an die Steckdose dran klemmen, mal, mal einfach austesten. Ihr könnt euch auch so eine Energiemesssteckdose ja wie gesagt mal dazwischen hängen, dann habt ihr das so ein bisschen im Blick, unter Kontrolle. Wäre so mein Tipp, das mal zu machen. Ich habe es mal so gemacht, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, falls man tatsächlich mal Notladen äh, müsste. Genau, das war's schon. Ich hoffe, ich war noch in der Zeit. Kurzes Update hier in der Episode bei Review Mirror. Bleibt dran, ich werde die Serie weiterführen. Ihr könnt mir aber auch Fragen und so weiter unten reinhauen. Ich werde die dann mit aufnehmen und immer wieder in den nächsten Folgen dann auch beantworten. Also einfach eure Fragen stellen, wenn ich Zeit habe, Denke ich, beantworte ich sie gerade unten in den Comments, werde sie aber trotzdem mit aufnehmen und dann auch mal im Video beantworten. Also einfach, es gibt keine dummen Fragen, einfach raushauen. Habt ihr was vor, ein Neauto anzuschaffen, wollt ihr umsteigen, habt ihr irgendwelche Bedenken oder so, dann einfach raus damit. Ich habe ja das Auto da, ihr sagt mir, was ich ausprobieren soll, ich mache es für euch und kann euch dann direkt zeigen und sagen, was abgeht. So, ich bin angekommen an meinem Zwischenziel. Ich äh, wollte nur sagen, das war's dann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten E208-Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.